హాయ్ ఆల్ అగైన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం జేవీడి జాయింట్ అకౌంట్ గురించి కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే చూద్దాం మేబీ ఈ పీడిఎఫ్ మీలో చాలామందికి తెలిసి ఉండొచ్చు అండ్ కొంతమందికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు అండ్ ఒకవేళ మీరు కనుక జాయింట్ అకౌంట్కి సంబంధించిన ఏమైనా డౌట్స్తో కొంచెం ఎఫర్ట్స్ పెడుతూ ఉంటుంటే వీడియో మేబీ మీకు అయితే యూజ్ అవ్వచ్చు బాగా సో ఇది చూద్దాం అంటే ఈ జాయింట్ అకౌంట్కి సంబంధించిన చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే కొంచెం గ్యాదర్ చేసాం సో మేబీ అది మీకు యూజ్ అవ్వచ్చు అండ్ మీరు బ్యాంక్కి వెళ్ళే ముందు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు తెలిసి ఉంటే కొంచెం ఎఫర్ట్స్ అనేవి తగ్గుతాయి సో చూద్దాం ఇది జాయింట్ అకౌంట్ అసలు ఎందుకంటే ఆల్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ స్టూడెంట్స్ షాల్ ఓపెన్ యూ న్యూ జాయింట్ అకౌంట్ అలాంగ్ విత్ హీస్ జాబ్ ఎట్ ద ఎర్లీ సో హ్యాస్ టు గెట్ ది బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఇది చెప్పారు అండ్ మెయిన్ జాయింట్ అకౌంట్ ఎందుకని మనకి డౌట్ వచ్చే ఉంటుంది కానీ ఈ పీడిఎఫ్లో మామూలుగా ఒక పాయింట్లో వాళ్ళు మెన్షన్ చేసింది ఏంటంటే స్టూడెంట్ అండ్ పేరెంట్ ఇద్దరూ కలిపి మనీ తీయడానికి అయితే జాయింట్ అకౌంట్ అయితే చేస్తున్నామని అయితే చెప్తున్నారు ఇక్కడ చూద్దాం ఫస్ట్ పాయింట్ ద న్యూ జాయింట్ అకౌంట్ షాల్ హ్యావ్ ది స్టూడెంట్ హస్ ది ప్రైమరీ అకౌంట్ అండ్ ది మదర్ హస్ ది సెకండరీ అకౌంట్ హోల్డర్ సో ఈ పాయింట్కి సంబంధించిన ఒక పాయింట్ అయితే మీకు మామూలుగా మీరు ఒక బ్యాంక్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ఉంది దాంట్లో మీకు ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉంది అనుకోండి అదే స్టూడెంట్ స్టూడెంట్కి అకౌంట్ ఉందనుకోండి ఇప్పుడు పేరెంట్ ఏం చేస్తారంటే పేరెంట్ ఒక రిక్వెస్ట్ లెటర్ అండ్ దాంతోపాటు పేరెంట్ యొక్క ఆల్రెడీ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ జిరాక్స్ ఉంటుంది కదా అది దాంతోపాటు ఇంకా మదర ఆధార్ ఉంటుంది కదా సో ఈ మూడటిని జాయిన్ చేసి బ్యాంక్ మేనేజర్కి అయితే రిక్వెస్ట్ లెటర్ రాయాలి విత్ రెస్పెక్టెడ్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ మేనేజర్ అండ్ డ్యూ టు జగన్ అనే విద్యార్థి ఏమన్న స్కీమ్ వీ నీడ్ జాయింట్ అకౌంట్ సో ప్లీజ్ యాడ్ మై అకౌంట్ టు మై సన్ యాజ్ ఏ సెకండరీ అకౌంట్ అని అయితే ఒక లెటర్ రాయాలి సో ఆ లెటర్ రాసి బ్యాంక్ మేనేజర్కి సబ్మిట్ చేస్తే వాళ్ళు జాయింట్ అకౌంట్ అయితే చేస్తారు అప్పుడు కూడా స్టూడెంట్ మామూలుగా అకౌంట్ ఉంటుంది కదా ఆ నెంబర్ అయ్యే డీటెయిల్స్ ఉంటాయి సేమ్ కానీ ఎక్స్ట్రాగా మదర్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో అయితే అంటేస్తారు బుక్కి సో అది వచ్చేసి జాయింట్ అకౌంటు ఇది ఫస్ట్ కండిషను అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న బ్యాంక్ అసలు అదే ఆల్రెడీ ఒక బ్యాంకులో మీకు అకౌంట్ ఉంటే ఇది ఫస్ట్ ప్రొసీజర్ సెకండ్ ప్రొసీజర్ వచ్చేసి మీకు అసలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్డిఎఫ్సి అనే బ్యాంక్ ఉందనుకోండి ఆ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకులో మీకు అసలు అకౌంటే లేదు సో మీరు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు మీ మదర్ వెళ్ళాలి మీరు మీ మదర్ వెళ్ళిన తర్వాత అప్లికేషన్ ఫామ్ ఇస్తారు అప్పుడు మీ డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేస్తారు మీ మదర్ డీటెయిల్స్ కూడా ఫిల్ చేస్తారు అటువంటి సిచ్యువేషన్లో అయితే మీ మదర్ బ్యాంకులో అయితే ఉండాలి అలా కాకుండా జాయింట్ అకౌంట్ అన్నాను కదా ఇందాక ఆ జాయింట్ అకౌంట్ ఉన్నప్పుడైతే అదే ఇందాక ఆల్రెడీ మదర్కి అకౌంట్ ఉంది స్టూడెంట్కి అకౌంట్ ఉండి ఎస్బీఐ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా సో అటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఏం చేయాలంటే మదర్ యొక్క సిగ్నేచర్ అనేది బోత్ ఆధార్ కార్డ్ జిరాక్స్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ జిరాక్స్ అండ్ దాంతోపాటు రిక్వెస్ట్ లెటర్ పెడతారు కదా దానిపైన కూడా సైన్ మదర్ సైన్ ఉంటే చాలు మేబీ మదర్ అవసరం లేదు అటువంటి సిచ్యువేషన్లో సో చూసుకోండి అండ్ ఇప్పుడు సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే మదర్ ఉండాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు వెరిఫై చేస్తారు మదర్ వచ్చారు ఆవిడ కూడా సైన్ అని నామినీ అని అయితే అంటారు సో అదైతే చూసుకోండి ఒకవేళ మీకు అసలు అకౌంట్ లేకపోతే ఫస్ట్ మీరు నార్మల్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసి దాని తర్వాత జాయింట్ అకౌంట్ అయితే పెట్టుకోవాలి సో చూసుకోండి ఇక్కడ సెకండ్ చూద్దాం ఆపరేషన్ ఆఫ్ ది జాయింట్ అకౌంట్ షాల్ బి డన్ బై బోత్ అంటే ఇద్దరు పేరెంటు అండ్ స్టూడెంట్ ఇద్దరు అయితే అకౌంట్లో నుంచి మనీ తీయొచ్చు అని అయితే వాడు చెప్తున్నాడు డెబిట్ కార్డ్ షాల్ నాట్ బీ షూర్ ఫర్ దిస్ జాయింట్ అకౌంట్ యాజ్ విత్ డ్రాల్ ఆఫ్ ది మనీ ఈస్ టు బి డన్ విత్ ద జాయింట్ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ బోత్ స్టూడెంట్ అంటే డెబిట్ కార్డ్ ఇటువంటి ఎక్స్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అయితే ఏమున్నదని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఆధార్ నెంబర్ ఆఫ్ మదర్ కెన్ నాట్ బి సీడెడ్ టు దిస్ జాయింట్ అకౌంట్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ డెబిట్ స్కీమ్స్ సిన్స్ ది స్టూడెంట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ అకౌంట్ హోల్డర్ అంటే మామూలుగా మొన్నటిదాకా మనకి ఏమైంది జగనన్న విద్యా దేవన లేదా ఈ స్కాలర్షిప్ మనీ అంతా మనకి మదర్ అకౌంట్ ఆధార్తో సీడ్ అయ్యి ఉన్న అకౌంట్కి అయితే పడింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా మదర్ ఆధార్ ఉందనుకోండి ఆ ఆధారు సపోజ్ ఏ బ్యాంక్ అనుకుందాం ఓకే బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాకి సీడ్ అయ్యి ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కింద చెప్పిందాం సో ఈ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాతో నేను చేసుకోవడానికి కుదరదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మా మదర్ ఆధార్ ఆ
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా బ్యాంక్ సెంటర్కి వెళ్ళి మళ్ళీ దాంట్లో సీడింగ్ కట్ట రిమూవ్ చేసి ఇదంతా చేయాలి సో మేబీ అదైతే కష్టం అవచ్చు దెన్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ద న్యూ జాయింట్ అకౌంట్ హ్యాస్ టు బి ఓపెన్ చేసి జీరో బేస్డ్ అకౌంట్ సో ఇక్కడ కూడా డౌట్ వచ్చింది మేము బ్యాంక్ వెళ్ళినప్పుడు జీరో అకౌంట్ అయితే మేము ఇవ్వం అండ్ మినిమం బ్యాలెన్స్ అయితే మెయింటైన్ చేయాలన్నారు సో అటువంటిప్పుడు అయితే మాకు ఈ పీడిఎఫ్ యూజ్ అయింది సో దీంట్లో వాడు ఏం మెన్షన్ చేశాడంటే జీరో అకౌంట్ టు కంపల్సరీ అని అయితే మెన్షన్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి అవెవర్ ఇఫ్ ద స్టూడెంట్ అండ్ మదర్ వాంట్స్ టు ఓపెన్ యూ రెగ్యులర్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఇట్ ఈస్ లెఫ్ట్ టు దర్ చాయిస్ అండ్ దే హ్యావ్ టు పే ది ఇనిషియల్ డిపాజిట్ రిలివెంట్ ఫర్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ యూ రెగ్యులర్ అకౌంట్ సో మేము మామూలుగా బ్యాంక్స్కి వెళ్తే యూనియన్ బ్యాంక్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ డిపాజిట్ ఉండాలన్నాడు మినిమం అండ్ హెచ్డిఎఫ్సీలో అయితే హ్యాకింగ్ ఫైవ్ థౌసండ్ అన్నాడు మంచిగా ఏసీ వేసాడు ఐఏసీ తగ్గట్టే ఫైవ్ థౌసండ్ చెప్పాడు సో చూసుకోండి అంటే జీరో అకౌంట్ ఉండవలసిన అవసరం లేదు మామూలు అకౌంట్ అయినా పర్లేదు టేకింగ్ ఏ చెక్ బుక్ ఆన్ దిస్ అకౌంట్ ఈస్ చెక్ బుక్ ఉన్నా పర్లేదు లేకపోయినా పర్లేదు మీరు తీసుకున్న పర్లేదు తీసుకోకపోయినా పర్లేదు ద న్యూ జాయింట్ అకౌంట్ విల్ నాట్ బి హ్యావింగ్ నెట్ బ్యాంకింగ్ ఏమి ఉండదు అన్నాడు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ మదర్ ఒకవేళ మీకు మదర్ లేకపోతే మీ స్టూడెంట్ అదే మీ ఫాదర్ ఉంటారు కదా ఆయన అయితే సెకండరీ అకౌంట్ హోల్డర్ కింద పెట్టండి ఒకవేళ ఫాదర్ కూడా లేకపోతే మీ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఆర్ ఎస్ గ్రాండ్ మదర్ ఇటువంటి వాళ్ళని అయితే పెట్టండి అండ్ జాయింట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడానికి కావాల్సిన కొన్ని సర్టిఫికేట్స్ ఏంటంటే పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటోస్ తీసుకెళ్ళండి అండ్ ఆధార్ కాపీ ఆఫ్ స్టూడెంట్ అండ్ మదర్ ఓకేనా ఇవి ఐడి ప్రూఫ్ కింద స్టూడెంట్ ఐడి కార్డ్ ఉంటుంది కదా ఇదైతే జిరాక్స్ కోసం అండ్ ఇన్ కేస్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఈజ్ నాట్ మెన్షన్ ఇన్ హిస్ ఆఫ్ యర్ ఆధార్ కార్డ్ దెన్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికెట్ ఓర్ ఎనీ స్టడీ సర్టిఫికెట్ ఇష్యూడ్ బై ది కాలేజ్ వేరస్ డేట్ ఆఫ్ ఓకే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కోసం మీ టెన్త్ క్లాస్ సర్టిఫికెట్ అయితే ప్రిఫర్ చేయండి సో ఇదైతే యూజ్ అయింది అండ్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మీ పాన్ కార్డ్ ఉంటుంది కదా ఒకవేళ మీ దగ్గర పాన్ కార్డ్ ఉంటే పాన్ కార్డ్ కూడా తీసుకెళ్ళండి ఎందుకంటే పాన్ కార్డ్స్ అనేవి కొన్ని బ్యాంక్స్లో అడుగుతున్నారు అంటే ప్రాసెస్ కొంచెం ఫాస్ట్ కావడానికి సో పాన్ కార్డ్ ఉంటే పాన్ కార్డ్ అయితే ప్రిఫర్ చేయండి అండ్ మీకు ఇక్కడ కొన్ని డౌట్స్ అయితే నేను మాకు నేను ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేశాను జాయింట్ అకౌంట్స్ ఎవరు చేసుకోవాలి మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీ అండ్ ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ తప్పించి మీకు నోళ్ళు అందరికీ ఉండాలి జాయింట్ అకౌంట్లో ఎవరెవరు ఉండాలి స్టూడెంట్ ప్రైమరీ అకౌంట్గా ఉండాలి మరియు తల్లి సెకండరీ అకౌంట్గా ఉండాలి ఒకవేళ తల్లి మరణించి ఉంటే ఓకే ఇది తెలిసిందే ఒకే తల్లికి ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు చదివే పిల్లలు ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క అకౌంట్ కావాలా లేదా సో దీంట్లో వాడు ఏమంటున్నాడు అంటే మామూలుగా ఒక్క సేమ్ ఒక పేరెంట్కి ఒక టూ త్రీ చిల్డ్రన్ ఉంటే వాళ్ళందరూ కూడా మామూలుగా డిగ్రీ ఆర్ ఎస్ బీటెక్ ఇటువంటివి చదువుతూ ఉంటాయి వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఎవరైతే లీస్ట్ చదువుతూ ఉన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకళ్ళు బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ ఇంకొకరు బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతూ ఉంటే దాంట్లో బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్న వాళ్ళని అయితే ప్రైమరీ హాల్ కింద పెట్టి మిగిలిన వాళ్ళందరినీ సెకండరీ అండ్ థర్డ్ పర్సన్స్ కింద పెట్టాలంటే అకౌంట్ ఏ బ్యాంక్లో చేయించుకోవాలి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న జాయింట్ అకౌంట్ చేసి ఏ బ్యాంక్లో అయినా పర్లేదు అని చెప్తుంది పోస్ట్ ఆఫీస్లో జాయింట్ అకౌంట్ ఉండవచ్చు అసలు పోస్ట్ ఆఫీస్లో జాయింట్ అకౌంటే చేయరని చెప్తున్నారు వాళ్ళు అండ్ చిన్నప్పుడు ఆర్డిటీలో చేసిన జాయింట్ అకౌంట్ సరిపోతుంది చిన్నప్పుడు స్టూడెంట్ మైనర్ కాబట్టి ప్రైమరీ అకౌంట్ హోల్డర్గా మదర్ ఉండి ఉంటారు సో ఇదైతే కుదరదు జాయింట్ అకౌంట్కి ఏటీఎం కార్డు ఉండొచ్చా ఉండకూడదు జాయింట్ అకౌంట్ జీరో అకౌంట్ ఉండవచ్చు ఉండొచ్చు అకౌంట్ డీటెయిల్స్ సచివాలయంలో ఎప్పట్లోగా ఇవ్వాలి ట్వంటీ ఫోర్త్ నవంబర్లో అయితే ఇవ్వాలి స్టూడెంట్కి ఆల్రెడీ ఉన్న అకౌంట్లోకి అదర్ని యాడ్ చేసి జాయింట్ అకౌంట్గా మార్చవచ్చు సో ఇదైతే మార్చవచ్చు అనేది వాడు చెప్తున్నారు అండ్ మనకి ఇప్పుడు దాకా జాయింట్ అకౌంట్ వచ్చిందంతా ఒక ప్రాసెస్ జాయింట్ అకౌంట్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే వాడు పాస్ అది పాస్బుక్ ఇస్తాడు కదా జాయింట్ అకౌంట్ వచ్చిన తర్వాత ఆ పాస్బుక్ని ఫస్ట్ ఫస్ట్ పేజ్ ఉంటుంది కదా ఇన్ఫర్మేషన్ పేజ్ దాన్ని అయితే మనం ఒక జిరాక్స్ తీసుకెళ్ళి మన విలేజ్ సెక్రటేరియట్ వాళ్ళ సచివాలయం ఉంటాయి కదా సో వాటిలో వస్తే వాళ్ళు ఆ డీటెయిల్స్ అన్నింటినీ అప్డేట్ చేస్తారు సో మనకి జే వీడియో అయితే పడుతుంది సో మేబీ ఈ వీడియో అయితే యూజ్ అయిందనుకుంటున్నా కామెంట్ సెక్షన్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే పెట్టమని అయితే నేను చెప్పలేను ఎందుకంటే నేను కూడా వీటికి సంబంధించిన అన్ని ఆన్సర్స్ అయితే నా దగ్గర కూడా లేవు ఒకవేళ మీకు డౌట్స్ ఉంటే మెన్షన్ చేయండి